জুমার দিনে যে সমস্ত করণীয় যে সমস্ত আমল রয়েছে তার ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা জুমার নামাজ আদায় করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা জুমার দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো জুমার সালাদ আদায় করা জুমার সালাদ আদায় করা এটা কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রসঙ্গ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান তারা কা ফেলা জুমাইন যে ব্যক্তি তিনটি জুমা এক না গাড়ে অথবা তিনটি জুমা তিনি ত্যাগ করবেন পড়বেন না তিনটি জুমা উপস্থিত হবেন না তাহা অবনান অলসতা করে তাহলে তবে আল্লাহ আল্লাহ কালবিহ আল্লাহ সাল্লা তালা তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন এ অন্তরে আর হেদায়ত গ্রহণ করবে না আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন কিছু লোক সমাজে আছে হতভাগা এরা জুমার নামাজে হাজির হয় না এবং নিয়মিত যারা জুমার নামাজে হাজির হয় না দেখেন এদের জীবনে হেদায়েত বা সঠিক পথের সন্ধান বা জীবনে ভালো এবং জান্নাতের পথে আসার ঘটনা খুবই রেয়ার কারণ এদের অন্তরে আল্লাহ সাল্লা তালা মহর মেরে দেন হ্যাঁ যদি কোনো ওজনের কারণে কারোর জুমা ছুটে যায় যেমন আমাদের প্রবাসী বাইরা অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন অনেক সময় যে কোম্পানির চাকরি করেন সেখানে জুমার সময় ছুটি দেওয়া হয় না অথবা এমন মরুভূমিতে এমন জায়গায় তাদের ডিউটি সেখান থেকে জুমার মসজিদ বহু দূরে তারা যেতে পারেন না তাদের কথা ভিন্ন কারণ হাদিসে বলা হয়েছে তাহাও গুনান যে ব্যক্তি অলসতা করে তিন জুমা বাদ দেয় তার অন্তরে আল্লাহ সাল্লা তালা মহল মেরে দিবেন অতএব কোনো অবস্থাতেই একজন মমিন জুমার নামাজের গুরুত্ব তার কাছে কম থাকতে পারে না সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব তিনি জুমার নামাজে দিবেন এ বিষয়ে সেই মুসলিম আর একটা হাদিস আসলাম বলেছেন হয় তোমরা জুমার ব্যাপারে অলসতা বন্ধ করবে আর না হলে আল্লাহ তালা তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন সিল মেরে দিবেন সিল গালা করে দিবেন অন্তরকে এই অন্তরে আর ভালো কিছু প্রবেশ করবে না সকল দুয়া বন্ধ হয়ে যাবে মোতারাম হাজির আমরা যারা জুমার নামাজে দেরিতে আসি অথবা দায় সারার জুমার নামাজ পড়ি কোনো রকম ইমাম সাহেবের খুদ বা আওয়াজ শোনা গেলে বাসা থেকে রওনা দেই অথবা কেরাত শুরু হলে একামত শুরু হলে দৌড় দিয়ে কোনো রকম পিছনে এসে দাঁড়াই তারাও এই দলের কিছুটা হলেও অন্তর্ভুক্ত কারণ আপনি জুমার নামাজ পড়ছেন দায় সারা জুমার নামাজ যে আসছে না এবং তার সাথে পার্থক্য আপনার অবশ্যই আছে কিন্তু আপনিও অলসতা করছেন তিনিও অলসতা করছেন এ বিষয়ে রসুল আকম সাদুল্লাহ সাল্লামের বেশ অনেকগুলো হাদিস রয়েছে আর সে প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই জুমার দিনের দ্বিতীয় আমল এবং দ্বিতীয় করণীয় হলো তাড়াতাড়ি ভোরে ঘুম থেকে উঠা অন্য দিনের তুলনা আর জুমার নামাজেও সবচাইতে তাড়াতাড়ি আসা অন্য পাচক্ত নামাজে আপনি একামতের আগ দিয়ে আসেন অসুবিধা নেই কিন্তু জুমার নামাজ অন্য পাচক্ত নামাজের মতো নয় এখানে আপনাকে যথেষ্ট আগে আসতে হবে তাহলে একান সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ করেছেন এবং এর বিশেষ ফজিলত রয়েছে আমরা তো অন্য দিনে সকালে যা ঘুম থেকে একটু আগে টাগে উঠি শুক্রবারে সবচাইতে দেরিতে উঠি প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ বা তারও বেশি সংখ্যক মানুষ আমাদের সমাজে এই দশা পাচক্ত নামাজি মানুষের একই দশা জুমার দিনে বরং একটু দেরিতে উঠি অথচ এই দিন একটু আগে উঠার কথা আর জুমার নামাজে আগে হাজির হওয়ার কথা জুমার নামাজে আগে হাজির হওয়া সম্পর্কে একটি হাদিস রয়েছে তিন মিজিটি হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ সূত্রে এই হাদিসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ বলেছেন ফজিলাত এবং মর্যাদার যত হাদিস আছে গোটা কোরআন হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার জুড়ে এই হাদিসটি হলো ফজিলতের হাদিসগুলোর ভেতরে সবচাইতে চূড়ান্তভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ফজিলতের কথা এই হাদিসে রয়েছে আর সেই হাদিসটি হলো রসুল আকাম সাল্লাহাম বলেছেন মানে জুমা যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করলো এবং করালো কেউ কেউ বলেছে যে বিবাহিতের জন্য সবার সে কথা ভালো হয়েছে আবার অনেকেই বলেছেন এখানে উদ্দেশ্য হলো ভালো করে চুল টুল ইত্যাদি মাথা টাথা ধুয়ে ভালো করে উত্তম রূপে যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করলো এক অবাক কারা অবাক তাকার তাড়াতাড়ি উঠলো জুমার সময় তাড়াতাড়ি হাজির হলো তিন ওয়াদানা ইমামের সবচেয়ে খতিবের সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়ে বসলো চার ওয়াস্তামা জুমার আলোচনা খোদ বা খুব মনোযোগ সহকারে চললো শুনল পাঁচ ও আনসাতা এবং চুপ থাকলো কোনো কথা বললো না এই পাঁচটি কাজ যে ব্যক্তি করবে কান আলাহ বিকুল্লে খতিন ইয়াহতুহা আজরুল সানাতিন সিয়াম হাও কিয়াম তাহলে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সাল্লা তালা বাসা থেকে মসজিদে আসার সময় যে সে পায়ে হেঁটে আসছে প্রতি কদমে আল্লাহ সাল্লা তালা এক বছর রোজা রাখার এক বছর রাত জেগে তাহাজুদ করা সব দিবে আপনি ইসলামের যত ফজিলত করোনা হাদিসে যত ফজিলতের কথা শুনছেন আজ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করে দেখেন এর চেয়ে বেশি ফজিলতের কোনো হাদিস করোনা হাদিসে আর কোথাও 
আপনি হিসাব করে দেখেন আপনার বাসা যদি একটু দূরে হয় আর জুমার নামাজ সময় আপনি আসেন কতগুলো কদম দেওয়া হয় দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো পাঁচশো কদম যদি হয় তাহলে পাঁচশো কদমে পাঁচশো বছর রোজা রাখা পাঁচশো বছর তাহাজুদ করা এক না গাড়ে এর সাহ আপনি শুধু জুমার নামাজে আসার সময় আপনি অর্জন করতে পারছেন এত অল্প বিনিয়োগে এত বিশাল ফজিলত আর কোনো আমলে পাওয়া যায় না এটা জুমার দিনে পাওয়া যায় পাঁচটা কাজ করলে কয়টা কাজ করলে আবার বলছি নাম্বার এক ভালো করে গোসল করবে ভালো করে উত্তমভাবে গোসল করবেন এবং সকালে তাড়াতাড়ি উঠবেন জুমায় তাড়াতাড়ি উপস্থিত হবেন তিন ইমামের খুব কাছাকাছি এসে যে যত কাছাকাছি এসে বসতে পারেন ততই ভালো এবং চার মনোযোগ সহকারে খোদ্বা শুনবেন এবং পাঁচ খোদ্বার সময় একেবারে পাথরের মতো চুপ থাকবে এই পাঁচটা কাজ যদি করেন তাহলে সব পাওয়া যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তো অভিজ্ঞান করুন তাহলে জুমার দিনের দ্বিতীয় করণীয় পেয়ে গেলাম নাম্বার তিন জুমার দিনের তৃতীয় করণীয় হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করা আল্লাহর কাছে দোয়া করা জুমার দিন এটা দোয়া কবলের একটা বিশেষ দিন রসুল আকাম সাল্লাম বলেছেন জুমার দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে একটি বিশেষ সময় আছে এই সময়ে বান্দা যদি আল্লাহর কাছে কিছু চায় তাহলে আল্লাহ সাল্লা সে চাওয়াকে সাথে সাথে কবল করে কিন্তু সে সময়টা ঠিক কোন সময় সেটা হাদিসে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি জুমার দিন সেটা কি সকালে না দুপুরে জুমার সময় না বিকেলে না সন্ধ্যায় না আগের রাতে এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি কেন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নাই ওই যে লাইলাতুল কদরের মতো যাতে করে সারা দিন ভরে মানুষ দোয়ার জন্য চেষ্টা করে যদি তার দোয়াটা ওই নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে যায় তাহলে তো ব্যাটে বলে হয়ে গেল তার দোয়ালা সমাতলা কবুল করবে তবে বেশিরভাগ ওলামা এক রাম মন্তব্য করেছেন যে সেই সময়টি হলো আসরের পরে আসরের পরে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি এই জন্য জুমার দিনে আসরের পরে সময়টাতে দোয়ায় মাসগুল হওয়া উচিত এক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো আমাদেরকে শয়তান আসলে যেই কাজগুলোতে আমরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হব ওই কাজগুলো থেকে ততটাই শয়তান আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে এই জন্য দেখবেন আসরের পরে জুমার দিন পারিবারিক এবং সামাজিক আড্ডা সবচাইতে বেশি জমে যত মিটিং সেটিং ফিটিং আড্ডা বৈঠক চা চক্র এগুলো অন্য যে কোনো দিন বিকেলের চাইতে জুমার দিন বিকেলে বেশি হয় দোয়া টোয়া করবে সে মানসিকতা মানুষের থাকে না মানুষ ভুলে যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে জুমার দিনের এ আমলটিও করার তৌফিক দান করুন নাম্বার চার জুমার দিনের জুমার পরে সিরিয়ালে এটা দুই আসা উচিত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হল রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের প্রতি এই দিনে বিশেষ করে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা জুমার দিনে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা জুমার দিনে আপনি রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের জন্য যে দরুদ পাঠ করবেন এবং অন্য যে কোনো সময় পাঠ করবেন এই দরুদ পাঠের লাভ এবং উপকারিতা আপনি নিজেই অর্জন করবেন দরুদ মানে হলো রসুলের জন্য দোয়া করা রসুলের জন্য দোয়া এমন এক জিনিস তার জন্য আপনি যত দোয়া করবেন তত বেশি আপনার লাভ হবে আপনার দোয়ার কোন প্রয়োজন রসুলের নাই রসুল এখন সাসামকে আমাদের দোয়ার মুখাফে কি আল্লাহ তার রসুলকে কি দিবেন না দিবেন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দিবেন আমাদের বলা না বলার উপরে কোনো কিছু ডিপেন্ড করে কিন্তু তার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ সাহান আমাদেরকে দিবেন আপনার বস তার সন্তানকে তার পরিবারের কোন লোককে তার প্রিয় কোনো মানুষকে আপনি কোনো গিফট দিলেন এই গিফটের তার মুখাপেক্ষিতা নাই তার এগুলোর অভাব নাই তারপর আপনি যদি বাচ্চার হাতে একটু দেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন কি হবেন না আল্লাহ নবীর জন্য যখন কে দোয়া করে দুরুদ পট করে পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুমান তালা ওই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন কেউ যদি বিপদগ্রস্ত থাকে কঠিন বিপদে পড়ে যায় উদ্ধারের কোনো পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না যদি সে দুরুদ পড়তে থাকে তাহলে আল্লাহ সুমান তালা তার বিপদ দূর করে দেন টেনশন দূর করে দেন আমার জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে যদি বলি সবচেয়ে বড় একটা বিপদ হয়েছিল একবার যেখান থেকে উদ্ধারের কোনো পথ আমি পাচ্ছিলাম না নিরাশ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার মনে আছে এ হাদিসের উপর আমি আমল করেছি একটি মুহূর্তের জন্য মুখের দরুদ বন্ধ করে নেই অবিশ্বাস্যভাবে অকল্পনীয়ভাবে কুদ্রতিভাবে আল্লাহ সাল্লা তালা আমাকে সে উদ্ধার থেকে আমি কল্পনাও করি নাই সেভাবে আল্লাহ তালা সকম মানে আমাকে আল্লাহ তালা রক্ষা করেছে এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললাম আমার 
যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে একবার অর্থাৎ একবার দরুদ বলবে সাল্লাহ আলহি আসরা আল্লাহ সাল্লাহ তার জন্য তার প্রতি দশ বার রহমত নাজিল করবে টেন টাইমস তার উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ সাল্লাহ দেখাবেন বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর অনুগ্রহের প্রয়োজন হবে আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করবেন এরকম দশ বার অনুগ্রহ হবে যদি আপনি একবার দরুদ পাঠ করেন প্রিয় ভাইয়ের আমার जुमार জুমার রাত কোনটা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সন্ধ্যার পর থেকে নিয়ে সারা রাত এবং শুক্রবার সারা দিন চলতে ফিরতে উঠতে বসতে আপনি দূরত পাঠ করেন দূরত নির্দিষ্ট কোনো দূরত নাই যে দূরত পান সে দূরত পড়েন শুধু সাল্লাহ সাল্লাম পড়েন এটাও দূরত আল্লাহ সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ নামাজে যেটা পড়েন দূরত ইব্রাহিম এটা পড়তে পারে অথবা শুধুমাত্র আল্লাহ সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ পড়েন যে কোনো দূরত আপনি পড়তে পারেন এটা পড়লে আল্লাহ সাল্লাহ একবার পড়লে আপনার মধ্যে দশবার অনুগ্রহ নাজিল করবেন মোহতারাম হাজিরিন এই জন্য জুমার দিনে বিশেষ করে দূরদের ফজিলত রয়েছে এরাবিয়ানদেরকে দেখা যায় এই জিনিসটা খুব ভালো করে তারা রপ্ত করেছে ভালো মন্দ তাদের অনেক দূর থাকতে পারে কিন্তু দেখা যায় কথায় কথায় তারা দূরত পড়ে কথায় কথায় দূরত পড়ে জগা লাগলেও দূরত পড়া শুরু করে দেয় তর্ক হয়েও জোর দূরত পড়া শুরু করে দেয় কিছু হারায় গেছে বুঝতে পারছে না দূরত পড়া শুরু করে দেয় উঠতে বসতে দূরত ছাড়া কিছু নাই রাস্তার মোড়ে মোড়ে সল্লে আলের নবী লেখা থাকে গায়ের গ্লাসে সল্লে আলের নবী ও সামনে পেছনে লেখা থাকে কারণ তারা এটা ফজিলত বুঝতে পেরেছে কিন্তু আমাদের দেশে দূরত হয়ে গেছে ট্র্যাডিশনাল ট্র্যাডিশনাল দূরত মানে হুজুর ভাড়া করে আনে হুজুর এনে টান দেয় সবাই হুজুরের সাথে শুরু শুরু বলে হুজুর চলে যায় এরপরে দূরত আমার মধ্যে হয়ে যায় দূরতটা কি হুজুর লাগে নামাজে যে আমরা দূরত পড়ি ইমাম সাহেব কি আমাদেরটা পড়ে দেয় পড়াই দেয় নাকি যারটা সে পড়ি আমরা তাহলে বুঝতে গেলে দূরত এমন আমল যার জন্য হুজুর ভাড়া করার প্রয়োজন হয় না এটা যার যারটা শেষে করতে হয় এখন শুধুমাত্র এই তথা কথিত মিলা দে তাও ভুল পদ্ধতিতে বেদান্তের পদ্ধতিতে আমরা দূরত করি আর আমাদের জীবনে দূরতের কোনো অবস্থান এবং খবর নেই প্রেম ভাইয়ের আমার জুমার দিনে হয়তো অনেকের কাছে নতুনভাবে আমলটা জুমার দিনের দূরত আমরা এখন থেকে প্রতি জুমায় বৃহস্পতিবার রাত থেকে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে যাবে এবং জুমার সারা দিনে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বেশি বেশি দূরত পাঠ করবো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করবো চার নম্বর আমল গেল নাম্বার পাঁচ পাঁচ নম্বর হলো জুমার রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগর রাত অনেকে এই রাত্রে দাঁড়িয়ে রাত জেগে আবাদত করেন কারণ বিশেষ ফজিলতের রাত জুমার রাতের জন্য একটি হাদিস পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র এই রাত জাগে জেগে আবাদত করা নিষেধ আছে তেমনিভাবে একই হাদিসে এই দিনে রোজা রাখা নিষেধ করা হয়েছে হ্যাঁ আপনি এমনি সবসময় তাহার যদি পড়েন সেই হিসাবে এটা পড়েন অনেক উত্তম কিন্তু নির্দিষ্ট করে এই সময়ের জন্য আপনি সিয়ামের জন্য এটাকে নির্ধারণ করবেন না দূরত প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয় তা হলো একটা দূরত আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত আছে বিভিন্ন মসজিদে টাঙ্গায় রাখা হয় কাগজ দিয়ে ছাপায়া এবং অনেক জায়গা বিতরণ করা হয় সেটা হলো জাজাল্লাহ আন্না মোহাম্মদ মাহ আহলুহ এই দূরতটা আসরের পরে আসিবার পড়লে অনেক সবের কথা বলা হয়ে থাকে এ হাদিসটি সম্পর্কে মহাদ্দিস দিনের বেশিরভাগ মহাদ্দিসদের মতে এটি যে বিশুদ্ধ নয় সে ব্যাপারে প্রায় চূড়ান্ত অতএব সেরকম নির্দিষ্ট করে কোনো দূরদের সংখ্যা ঠিক করবো না নির্দিষ্ট কোনো ফরমেটের দূর ঠিক করবো না বরং যে কোনো কমন দূরদ আমরা পড়তে থাকবো ইনশাআল্লাহ ছয় নম্বর আমল হলো জুমার দিনের সুরায় কাহাফ তেলাওয়াত করা সুরায় কাহাফ যদি জুমার দিনে কেউ তেলাওয়াত করে তো একাধিক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে কেয়ামতের দিন এটি তার জন্য নূর এর ভূমিকা রাখবে নূর মানে আলো কেয়ামত দিন কিন্তু গুটগুটে অন্ধকার থাকবে অন্ধকার থাকবে একটা সেশনে তখন আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে যারা সুরে কাহাঁতে লাট করতো জুমার দিনে আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে তাদের জন্য এটি নূর বা আলোর ভূমিকা দিবে সেদিন আর কোনো কোনো বর্ণায় আসছে সুরে কাহাফ যদি কেউ জুমার দিনে তেলাওয়াত করে তাহলে দুই জুমার মধ্যবর্তী যে সময়গুলো আছে সেগুলোকে আল্লাহ সাল্লাহ তার জীবনে নূরান্বিত করে দিবেন আলোকময় করে দিবেন যদি এহাদিসের সনদ দিয়ে মহাদেশের গ্রামের অনেকে বলেছেন এটি জাইফ 
তবে এই হাদিসটির উপরে সাহাবীদের আমল পাওয়া যায় বিশুদ্ধ সূত্রে যার কারণে এই আমলটিও ফজিলত উড়িয়ে দেওয়া যায় না এটা ফজিলত আছে করা উচিত জুমার দিনে বিসুরায় কাহাফ সুরায় কাহাফ একটু দীর্ঘ সুরা কিন্তু সুরার ভিতরে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আমরা যারা তেলাওয়াত করতে পারবো না তারা জুমার দিনে সুরা কাহাফ শোনার চেষ্টা করব আল্লাহ তো আমাদের সকলকে তফিক দান করুন সাত নম্বর আমল হলো জুমার দিনে গোসল করা গোসল করব এই বিষয়ে সুরা আকাম সাল্লা সাল্লামের অনেকগুলো হাদিস আছে তার ভিতরে সৈয়দ বুখারের একটি হাদিসে আসে তিনি বলেছেন ঈদ আজা আহাদা কুমুল জুমা ফালিয়া আফতাসিল তোমাদের কারোর কাছে জুমার দিন যদি উপস্থিত হয় কেউ জুমার দিনে উপনীত হয় সে যেন অবশ্যই গোসল করে এই গোসলের একটি বিশেষ কারণ হলো এখানে সবাই একত্রিত হব সমবেত হব গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়াতে হবে কাছাকাছি থাকতে হবে তাহলে ঘেসাঘেসি করে যখন আমরা বসবো থাকবো সালাত আদায় করবো খোদবা শুনবো তখন আমি গোসল না করলে আনফ্রেশ থাকলে আমার গন্ধে আরেকজনের কষ্ট বা ক্ষতি হতে পারে একজন মুসলিমকে কতটা স্মার্ট হতে হয় একজন মুসলিমকে কতটা অন্যের কথা চিন্তা করতে হয় একজন মুসলিমকে কতটা মানে সচেতন হতে হয় কতটা দায়িত্ববান হতে হয় আরেকজনের যেন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে কতটা খেয়াল করতে হয় এই সমস্ত বিধানগুলো আমাদেরকে সে বার্তা দিয়ে যাচ্ছে বিধায় জুমার দিনে বিশেষভাবে গোসল করা এটা হলো জুমার দিনের অন্যতম আরেকটি আমল এরপরের আমল সাত নম্বর আমল হলো জুমার দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা আত অথবা যে সুগন্ধি আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে সেটা ব্যবহার করে আপনি আসা যদি আপনি অ্যালার্জি রোগী না হন অনেকের অ্যালার্জি আছে তাদের জন্য সুন্দর হবে না বাকি যাদের অ্যালার্জি নেই আতরে বা সুগন্ধিতে তারা সুগন্ধি ব্যবহার করবে না আট নম্বর আমল হলো পায়ে হেঁটে মসজিদে আসা এটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পায়ে হেঁটে মসজিদে আসা কারণ সাল আকাম সাল্লা সাল্লাম জুমার দিনে ফজিলত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন মাসা ওয়ালা মিয়ার কাপ যে ব্যক্তির জুমার দিনে পায়ে হেঁটে গেল বাহনে চলল না তার জন্য ফজিলতের কথা বলা হয়েছে তাহলে বোঝা গেল কেউ যদি এখান থেকে রিক্সায় চড়ে কোনো মসজিদে যায় সে ব্যক্তি চাইতে কেউ যদি পায়ে হেঁটে বাসা থেকে মসজিদে আসে তার বেশি উত্তম হবে একান্ত যদি কোনো মাজুর ব্যক্তি থাকেন অসুস্থ ব্যক্তি থাকেন তার কথা ভিন্ন অনন্য উপায় তিনি হাঁটতে পারেন না তার কথা ভিন্ন তিনি গাড়িতে বা রিক্সায় চলে আসলেন কিন্তু গাড়িতে বা রিক্সা চড়ে দূরে অনেক বড় মসজিদে যাওয়ার চাইতে আপনার মহল্লার মসজিদে পায়ে হেঁটে আসা আপনার জন্য উত্তম হবে অতএব জুমার দিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আট নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পায়ে হেঁটে আসা নয় নম্বর হলো খোদবার সময় চুপ থাকা খোদবার সময় চুপ থাকা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট খোদবার চলাকালীন সময় কোনো প্রকার শব্দ করা যাবে না রসুল আকাম সাল্লাহ সাল্লামের যুগে একবার কোবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ তালহকে একজন সাহাবি দিনের কোনো একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলেন খোদবার সময় তিনি চুপ থাকলেন বারবার জিজ্ঞেস করলেন কোনো অ্যান্সার করলেন না একদম নিরবতা অবলম্বন করলেন এরপরে সালাতের পরে যখন জিজ্ঞেস করলেন ভাই জিজ্ঞেস করলাম আপনি উত্তর দিলেন না তখন তিনি বললেন খোদবার সময় কোনো কথা বলার সুযোগ নাই লোকটি রসুল কাছে গেলে রসুল বলেন হ্যাঁ ওবাই ঠিক বলেছে তোমাকে খোদবার সময় মনে যদি খোদবার শুনতে হয় কোনো বাক্য উচ্চারণ করা যায় না এক বর্ণে আসছে কেউ যদি খোদবা চলাকালীন কেউ কথা বলতেছে তাকে বলে ভাই চুপ থাকো তো সেও ভুল করছে সে অন্যায় করছে এই জন্য কোনো কোনো সাহাবিদেরকে দেখা যায় কেউ যদি খোদবা চলাকালীন কথা বলতো তারা ওই কঙ্কর পাথরের টুকরা কুচি এগুলো নিয়ে মারত মেরে ইশারা করতো চুপ থাকো মুখে বলতো না চুপ থাকো তার মানে আমি যদি চুপ থাকো বলে তাহলে তো একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল এই জন্য জুমার সময় জুমার দিনে খোদবার সময় চুপ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম বাচ্চা কাচ্চা যখন সাথে আসে তখন তাদেরকে চুপ রাখার গুরুত্ব সমান হারে প্রযোজ্য বাবা এবং অভিভাবক যারা থাকে তাদের কর্তব্যের অংশ আর বাবা নাই মা নাই বাচ্চা মসজিদে পাঠাই দিয়েছেন আচ্ছা জুমার দিনে মানুষের ডিস্টার্ব করছে তার কোনো সুযোগ নেই জুমার দিনের আরেকটি আমল হলো তাহিয়াতের মসজিদ আদায় করা দশ নম্বরের আমল তাহিয়াতের মসজিদ এটা জুমার দিনের আমল আসলে না এটা যে কোনো সময়ের আমল কিন্তু জুমার দিনে স্পেশালি বলতে হচ্ছে এই জন্য যে একবার সেলাকম সাস্তাম খোদবা চলাকালীন সময় আলোচনা করার সময় একজন ব্যক্তি আসলেন বসে গেলেন তিনি হয়তো সৌজন্যতা দেখিয়েছেন যে রসুল কথা বলছেন আলোচনা করছেন এখন আমি আলোচনা আসলে নামাজ পড়াটা ঠিক হবে না সাস্তাম বললেন যে তুমি কি দুরাকার নামাজ পড়েছো মসজিদের তিনি বলেন পড়েন বলছেন কম ফসল দাঁড়াও ফসল দিরা কাতেন অথবা ফর কাদা কাতেন দাঁড়াও তুমি দুরাকাত মসজিদের সালাদ পড়ো তারপরে তুমি বসো অতএব জুমার দিনে বিশেষভাবে মসজিদে আমরা যখন আসব ওয়াজ আলোচনা যদি চলে ওই সময়েও আমরা দুরেকাত নামাজ না পড়ে বসবো না এরপরে জুমার দিনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাতার ভেঙে সামনে না আসা অনেকে আসেন একটু দেরিতে আসলেন কাতার ভেঙে ভেঙে সামনে আসেন মনে করেন ফাঁকা জায়গা আছে একে তো ফাঁকা জায়গা যিনি রাখছেন তিনি ভুল করছেন আশপাশের লোক ওইটা ফিল করে বসা উচিত আর যিনি পরে আসছেন তিনি ভেঙে ভেঙে আসবেন না কারণ এক বর্ণে আসলে চলে আসেন বলছেন যে কাতার ভেঙে যদি সামনে আসে সে যেন জাহান নামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার এই অগ্
আল্লাহ সুবহান আমাদের সকলকে জুমার দিনের সমস্ত ফজিলতপূর্ণ আমলগুলো করার তৌফিক দান করুন বিশেষ করে জুমার দিনে নতুন কিছু কথা আমরা জানলাম অনেকের জন্য হয়তো নতুন হতে পারে জুমার দিন ফজরের সময় উপস্থিতি হওয়া এবং জুমার দিন বিশেষ দ্রুত পাঠ করা সুরে কাঁপতে রাত করা এবং শোনা এই বিষয়গুলোকে আমরা বিশেষভাবে